മക്കളെ ഇതേ നമ്മുടെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മിസ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസിങ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കളൊക്കെ പറയും ഒരു സിമ്പിൾ സാധനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ് ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അതങ്ങനെ വെച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അതിന് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒരു നിയമം പഠിച്ചു ഒരു ലോ പഠിച്ചു അതെന്താന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡേ മിസ് പറഞ്ഞുതരാൻ അതേ നോക്കി മിസ്സിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ടു അല്ലെ അപ്പൊ എച്ച് ടു ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ആരെയൊക്കെ വേണം കുറച്ച് ഹൈഡ്രജനെയും വേണം കുറച്ച് ഓക്സിജനെയും വേണം കാരണം ഈ ഫോർമുലയിൽ എന്താ ഉള്ള എച്ച് ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ആ ആൾക്കാർ മാത്രം മതി അല്ലെ ആരെയാണ് ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെണീറ്റ് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനെ ഞാൻ എടുത്തു പതിനാറ് ഗ്രാം ആരും എടുത്തു ഓക്സിജനെയും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് എന്തായി എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടി ആ വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് എത്രയാ അത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ വെള്ളം എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വെയിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി പതിനെട്ട് ഗ്രാം കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ റിയാക്ടൻസിന്റെ അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജനെയും മാസ് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടും പതിനെട്ടും അല്ലേ പതിനാറും അല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ രണ്ടും പതിനാറും കൂട്ടി ആരായി പതിനെട്ടായി ഏ അത് കൊള്ളാലോ എന്താണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടറിന്റെ മാസം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാസം എന്തായി കിട്ടി സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എരട്ടി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ ഞാൻ എരട്ടി ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു അതായത് നാല് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും എടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജനെയും ഞാൻ എടുത്തു അന്നിട്ട് ഇവര് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ആ വെള്ളത്തിന് വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്നറിയോ അത് മുപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എത്രയാണോ ഞാൻ റിയാക്ടൻസ് എടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ എനിക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ മക്കളെ മാസിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല അല്ലെ മാസ് കൂടുകയോ മാസ് കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നോ അത്ര തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നോർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മാസിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച ആളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു മാസ് ആന്റണി ആണ് അല്ലെ ആണോ അല്ല വെറും ആന്റണി ആണ് നമ്മുടെ ആന്റോണി ലവേഴ്സിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അല്ലെ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള ആന്റോണി ലവേഴ്സിയർ ആണ് ഈ ഒരു ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ലോയുടെ പേരെന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം അല്ലെ മാസിനെ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കുവാണ് അല്ലെ എത്രയാണോ മാസ് എടുത്തത് അത്ര തന്നെ എവിടെ കിട്ടും അവസാനം വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാസ് ഇസ് നീദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് നമ്മുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോഡ് പേരാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതേ നോക്കി ബാലൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് ആദ്യം ഒരു മെഗ്നീഷ്യം എടുത്തു ഓക്കെ മെഗ്നീഷ്യം എടുത്തിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് മെഗ്നീഷ്യം കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തൊരു സാധനം കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം ഓക്കെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കത്തുവോ കത്തില്ല അപ്പൊ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു അതായത് മെഗ്നീഷ്യത്തിനെ കത്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഒരു വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്ക
ഓക്സിജൻ ബാലൻസ്ഡായി പക്ഷെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് പണി കിട്ടി കാരണം എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് മെഗ്നീഷ്യ ആയി ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര മെഗ്നീഷ്യ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ മെഗ്നീഷ്യ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മെഗ്നീഷ്യ ആയി നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും രണ്ട് മെഗ്നീഷ്യ ആയി ഓക്സിജൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ മാറി റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എന്നാണ് ടു എം ജി ഒ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്രയാണോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉള്ളത് പ്രോഡക്റ്റിലെ ആൾക്കാരുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടന്റ് ആളുള്ളത് അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിലും കാണും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എത്ര റിയാക്ടൻസിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എത്ര ആൾക്കാർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അവർ തന്നെ അവസാനവും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ മിസ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി തരാം എന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ഓക്കെ അത് നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താഴത്തെ എച്ച് ടു കുറച്ച് ഹൈഡ്രജനും വേണം ഓക്സിജനും വേണം എന്താ കിട്ടുന്നേ എച്ച് ടു ഒ അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രോഡക്ട് സൈഡിലോ പ്രോഡക്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് സെറ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ നോക്കി നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലോ ഒരൊറ്റ ഓക്സിജനേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റിയില്ലേ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാ പെട്ടി വരയ്ക്ക ഓക്കെ ഇപ്പോഴും പെട്ടി വരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ എക്സാമിന് പെട്ടി വരച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം വരയ്ക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പെട്ടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ സെറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ സെറ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണവും അവിടെ എത്രയുണ്ട് അവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് കൊടുക്ക ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ഹൈഡ്രജനും കൂടി എന്താണ് ഈ രണ്ട് ബാധകമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ എത്രയായി ഓക്സിജൻ രണ്ടായി രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ടായി ഓക്സിജൻ സെറ്റ് ആയി പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ നാലെണ്ണമായി റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നാലായി അവിടെയും നാലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് 2H2 plus O2 giving 2H2O. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്ത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ആയില്ലേ സെറ്റ് ആയി എന്നാലും ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം എന്തേ നോക്കേ അലുമിനിയം എ എൽ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവിംഗ് എന്താണ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കി അലുമിനിയം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഇത് പെട്ടി വരയ്ക്കാണ്ട് എഴുതാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു അലുമിനിയം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് അലുമിനിയം അവിടെ ഓക്കെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജനും പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയോ ആദ്യം അവിടെ രണ്ട് അലുമിനിയം ഇവിടെ ഒരു അലുമിനിയം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് അലുമിനിയം ഇവിടെ ആക്കി റിയാക്ടൻ സൈഡിലാക്കി ഇനി ഓക്സിജൻ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഞാനത് ബാലൻസ് ചെയ്യാ എനിക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഈ ഒരാളെ മൂന്നാക്കാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല ആ ആളെ രണ്ടാക്കാൻ വഴിയുണ്ടോ അതുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ രണ്ടു പേരങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ അതായത് ഇവിടെ ടു അവിടെ ത്രീ അപ്പൊ ടു ഇന്റു ത്രീ എത്രയാ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താക്കുമ്പോ ഓക്സിജൻ ഞാൻ സിക്സ് ആക്കാൻ പോവാ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ടുവിന്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് സിക്സ് ആവാ ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തു ത്രീ ഒ ടു ഓക്കെ ഇനി പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ വന്നാൽ ഓക്സിജൻ എത്രയാ മൂന്നാവുള്ളത് എനിക്ക് എത്രയാ ആക്കേണ്ടത് സിക്സ് ആക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ടു കൊടുക്കണം ടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ സിക്സ് ആയി അവിടെയും സിക്സ് ആയി അപ്പൊ ഓക്സിജൻ സെറ്റ് ആണ് അലൂമിനിയത്തിന് എന്താ അവസ്ഥ ഇവിടെ രണ്ട് അലൂമിനിയം അവിടെ നാല് അലൂമിനിയം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താ
സി എൽ ഇവിടെ ഒരു സി എലും അവിടെ രണ്ട് സി എലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണോ അതും ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം നീ നോക്കിയേ സിങ്കിന് ബാലൻസ് ചെയ്യണോ ബാലൻസ് ചെയ്യണ്ട ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും അപ്പൊ നീ ഞാൻ ഇവിടെ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടെന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ സൈഡിലും ആയി രണ്ടെണ്ണം പ്രോഡക്ട് സൈഡിലും ആയി പിന്നെ ആരാ ഉള്ളേ ക്ലോറിൻ ടു ആണ് അല്ലെ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടു ആയി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഈക്വേഷൻ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗിവിംഗ് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിങ്കിന്റെയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിന്റെയും ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇനി ബാലൻസിങ് ഒരു ഒരു കടമ്പയാണോ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാരെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് അല്ലാത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ മിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നീ നോക്കി ആദ്യത്തെ ആള് നോക്കാം സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് സി ഒ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി സി ഒരു സി ഉണ്ട് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലോ ഒരു സി ഉള്ളു ഓക്സിജനോ റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്താ മക്കളെ ഇവര് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ ഇവരെ തൊടണോ ഇവരെ തൊടണ്ട കാരണം എന്താണ് ഇവര് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അനക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളെ എടുത്തേ എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിംഗ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു നോക്കൂ എൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ സൈഡില് രണ്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലോ ഒരൊറ്റ എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കയ്യിൽ പോയി എന്താണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതവിടെ വെക്കാം അടുത്ത ആള് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കി ടു എച്ച് ടു ഒ ടു ഗിവിംഗ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ ടു അപ്പൊ ഇതിന് നോക്കി എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ സൈഡില് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലോ പ്രോഡക്ട് സൈഡില് നാല് പേരുണ്ട് ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇ ടു രണ്ട് പേർക്കും ബാധക ആയതുകൊണ്ട് ഇ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നാലായി അല്ലേ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പ്രോഡക്ട് സൈഡിലോ പ്രോഡക്ട് സൈഡിലത് ഇവിടെ ഒരു ടു ഇവിടെയും ഒരു ടു അപ്പൊ നാല് ഓക്സിജൻ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇനി ഇതേ അടുത്ത ആള് നോക്കാം അടുത്ത ആള് എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് എസ് ഒ ത്രീ ഓക്കെ എത്ര എസ് ഇന്റെ റിയാക്ഷൻ സൈഡില ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റിലോ ഒന്ന് അപ്പൊ സൾഫറിന് കുഴപ്പമില്ല ഓക്സിജനോ ഇവിടെ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട് സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും നാലാമത്തെ ഇക്വേഷനും എന്തല്ല ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്താണ് എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിംഗ് എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അതേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നൈട്രജൻ നോക്കി ഇവിടെ എത്ര നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ നൈട്രജനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്ക ടു നൈട്രജൻ ആയി നൈട്രജൻ സെറ്റ് ആയി അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് ടു എന്താ അവസ്ഥ ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് ആറ് എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എച്ചിനെ ആറാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിംഗ് എന്താണ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ആയില്ലേ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ആൾ എന്തായിരുന്നു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് എസ് ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്റെ മക്കളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യാട്ടെ ഓക